Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour savoir comment avoir la lune noire de Rani qui est un, un des sorts les plus euh, puissants que je vois beaucoup dans beaucoup de builds mais je me demandais comment l'avoir et j'avais besoin de, de ce sort pour finir euh, les trophées pour le platiner et je vous avoue que j'ai eu du mal à le trouver et au final je l'ai trouvé alors c'est simple, il faut se rendre sur le plateau qui est juste au dessus du village des albinoriques alors ça, pour aller sur ce plateau, beaucoup de gens euh, ne savent pas trop comment s'y prendre, puisque c'est vrai que bah, en fait, tout autour, on ne peut pas y accéder. Il faut suivre en fait les quêtes de Rani, et au fur et à mesure de suivre les quêtes de Rani, je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo, mais je vous ferai un tuto si vous avez envie de savoir, vous allez être amené à être téléporté dans cette zone, et vous allez descendre en bas, faire les suites de la quête de Rani, patati patata. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce sort en particulier, que je ne vais pas utiliser personnellement, je l'ai juste fait pour le trophée, puisque ça fait partie des sorts légendaires, euh, à avoir, alors je vais juste regarder, je sais qu'il est beaucoup utilisé, euh, j'ai fait un peu de PVP et il y a pas mal de mecs qui me l'ont sorti, ça fait très très mal, ça vous fait apparaître une lune sombre et froide, puis lancez-le sur les ennemis, et il faut 68 d'intelligence, moi je suis qu'à euh, 38 d'intelligence, c'est euh, énorme, vraiment, euh, je sais même pas comment le décrire, pour moi c'est vraiment si vous basez sur un build de magie, là il n'y a aucun souci, mais... Euh, 68 c'est vraiment beaucoup, moi j'ai essayé de faire un peu un mix des tout, mais... de tout, pardon. donc je vais vous montrer comment on fait pour l'avoir, il faut se rendre sur le plateau, donc une fois que vous allez sur le plateau, il va falloir se rendre tout en bas à la tour de pierre d'éclat de Shelona, donc on va s'y rendre tout de suite, on va se téléporter, ça ira beaucoup plus vite, allez hop 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 hop, le chargement est plutôt rapide, du coup une fois qu'on arrive par, par ici, on se retrouve face à cette tour. Bon, moi je l'ai débloqué, mais vous, vous ne l'aurez pas débloqué. Il y a une espèce de... Comme d'habitude, hein, quand vous faites des tours comme ça, vous, vous avez l'habitude à mon avis. Il y a une espèce de portail magique que vous ne pouvez pas ouvrir sans résoudre une énigme. Et pour cette euh, énigme de cette tour, en fait, il faut trouver trois grandes bêtes érudites. Érudite. Les trois grandes bêtes érudites, c'est quoi C'est euh, des espèces de grosses tortues. Voilà à quoi ressemblent les tortues. C'est vraiment des grosses tortues immenses. Si on ne sait pas à quoi ça ressemble, ça peut vraiment devenir très très compliqué. Et si on ne sait pas où ça se trouve, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas marqué grand chose sur l'énigme, c'est juste qu'il y a marqué « Chercher trois grandes bêtes érudites ». Donc on se doute bien qu'ils sont sur le plateau, euh, sur ce plateau-là, mais on ne sait pas vraiment où. Donc j'ai cherché pendant euh, peut-être une bonne vingtaine de minutes et je les ai trouvés. Donc je vais vous donner les emplacements de toutes euh, les bêtes érudites. Ça sera plus simple pour vous. Alors la première est directement quand vous allez arriver ici. Vous allez voir en fait euh, une espèce, bah, de la tortue que je vous avais montré en photo, qui est collée au rocher. Donc vous n'avez plus qu'à lui tirer une flèche ou lui jeter un sort euh, d'un peu plus près et ça passe crème. Du coup ça c'est la première, elle est, euh, je vais vous la montrer, on va mettre un petit point, elle est ici. La deuxième se trouve juste ici, donc on va s'y rendre. Donc il faut avoir avancé pas mal dans, dans les quêtes de Rani, hein, malheureusement pour, pour arriver à avoir ce sort. Donc là vous allez me dire, mais, mais elle est où la tortue bon, Je l'ai déjà tuée, hein, mais... Si on regarde bien, en fait, vous allez avoir une espèce de couloir, la magique. Et en fait, la tortue se retrouvera directement euh, dans les airs, euh, tout en haut, dans le ciel. Donc, euh, ça sert à rien d'essayer de sauter. Je pense pas que c'est possible pour essayer de lui tomber dessus. Parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je me suis mis directement ici. J'ai décroché une flèche et je l'ai touché. Et elle disparaît. Au bout d'une flèche, elle disparaît. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, voilà pour la deuxième. Donc, c'est à peu près... Euh, à l'endroit où je me situe ici, la première ici, et la dernière qui était très très chiante, j'ai vraiment pris du temps, elle est ici, elle se trouve là-bas la tortue, je vous l'ai montré en photo hein, au tout début, j'avais pris en capture d'écran euh, pour vous montrer, elle se retrouve sur, euh, juste en, bas, en contrebas d'une falaise, donc là il faut aller par là, je vous montrerai une autre vidéo si vous voulez un autre talisman pour platiner, que j'ai découvert un autre temple caché, ça peut être sympa, moi, je compte le platiner, donc euh, j'ai vraiment besoin de tous ces, tous ces, euh, ces sorts euh, légendaires. Il m'en manque plus que un que je galère un peu à trouver, puisque l'emplacement est, est un peu dur à trouver. Mais sinon, il m'en manque qu'un seul et c'est bon. Et après, il me manquera à faire une autre fin dans le jeu et ça sera bon. On aura platiné euh, Elden Ring. J'ai vu qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont, qui ont eu des trophées plutôt simples. Ça m'a pas mal étonné. Euh, du coup en fait elle se retrouvera juste ici Donc euh, soit vous décochez une flèche et vous la touchez Soit vous pouvez descendre par là Passer par ici Donc là vous avez plein de bébés tortues Et elle se trouve, bah, comme je vous ai montré la photo Elle se trouve juste ici Elle prend toute la place, vous la tapez Ensuite vous avez plus qu'à retourner à l'hôtel C'est plutôt simple hein. On va pas se mentir C'est vrai que quand on n'a pas euh, 
des photos pour chercher où elle se situe. On peut vite tourner en rond et chercher pendant des heures parce que c'est vrai que le plateau est immense. Donc après, vous n'aurez plus qu'à suivre le l'espèce de chemin. Vous allez monter un ascenseur un peu plus loin. C'est vrai qu'on peut prendre le cheval. J'ai oublié. Ça sera un peu plus rapide. Voilà. Vous prenez l'ascenseur. Ça fond. Vous devez avoir l'habitude. Si vous avez déjà fait ce genre de tour. Allez, allez, allez. Monte un peu vite. Monte plus vite. Tac. Donc vous n'avez plus qu'à monter tout en haut. Et là, vous avez votre fameuse récompense. Et là, vous êtes content. Parce que je vous avoue, ça fait plaisir de la voir. Mais il faut bien avancer dans les quêtes de Rani. Je pense que je vais aller voir la meuf, là, je ne sais plus son nom. Pour me refaire euh, des attributs. Histoire d'aller la tester peut-être un peu plus tard. Ça pourrait être cool de faire, pourquoi pas, un build de magie. Vraiment sorcellerie. Ça serait vraiment stylé de ouf. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ce petit tuto assez rapide. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous